بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دا ٹوائز دس از اے فیمس پوئم ریٹن بائی کوئنٹری پیٹ مور آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پوئم کی پیرافریزنگ اور ایکسپلینیشن پڑھیں گے دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر یہ پوئم تھرٹی تھری لائنس پر مشتمل ہے اینڈ دیئر از نو پراپر ڈویژن آف دا اسٹینزز جس طرح کے پوئم جو ہے ان کو پراپر سٹینزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یہ پوئم جو ہے اس میں کوئی پراپر ڈویژن سٹینزز کی نہیں ہے البتہ کوئنٹری پیٹ مور کوما کا استعمال کر کے ایک تھاٹ سے دوسرے تھاٹ پر شفٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور فل سٹاپ لگا کے کسی ایک پوائنٹ کو کسی ایک تھاٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پوئم کی ہم اردو میں ٹرانسلیشن اور وضاحت پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس پوئم کی اردو میں ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی پیرافریزنگ تو آئیے پوئم سٹارٹ کرتے ہیں دا ٹوائز ٹوائز کہتے ہیں کلونوں کو مائی لٹل سن ہو لکڈ فرام تھاٹ فل آئیز اینڈ موڈ اینڈ اسپوک اینڈ کوائٹ گرون اپ وائز ہیونگ مائی لا دا سیونتھ ٹائم ڈس اوبیڈ آئی اسٹرک ہیم اینڈ ڈس مسٹ With hard words and unkissed, his mother, who was patient, being dead. شاعر کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ my little son, میرا چھوٹا بچہ who looked from thoughtful eyes, جس نے سوچتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا Thoughtful eyes کا مطلب ہے سوچتی ہوئی آنکھیں تو میرے بچے نے سوچتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اینڈ موڈ اینڈ اسپوک اینڈ کوائٹ گرون اپ وائز اینڈ موڈ اور موڑے اینڈ اسپوک اور بولے اینڈ کوائٹ گرون اپ وائز کوائٹ کا مطلب ہے بالکل گرون اپ سلجھے ہوئے شخص کی طرح بڑے شخص کی طرح بڑے انسان کی طرح اور میرے ساتھ ایک سلجھے ہوئے انسان کی طرح انہوں نے بات کی مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ تیز لہجے میں سخت لہجے میں بات کی پیرنٹس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے کلچر میں بھی جب ہم پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آہستہ بات کی جاتی ہے نرم لہجے میں بات کی جاتی ہے اور اگر آواز اور اگر تیز آواز میں کوئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے تو کومنٹری پیٹ مور بھی کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایک سلجھے ہوئے انسان کی طرح تیز لہجے میں بات کی ہیونگ مائی لا دا سیونتھ ٹائمز ڈس اوبیڈ اور اس نے میرے ساتھ ساتویں دفعہ بدتمیزی کی ڈس اوبے کا مطلب ہے نافرمانی کرنا اور اس نے ساتویں دفعہ میرے حکم کو ڈس اوبے کیا آئی اسٹرک ہیم اسٹرک کا مطلب ہے پنش کرنا میں نے اس کو پنش کیا اینڈ ڈس مسٹ اور اس کو وہاں سے بگا دیا سو so, اسٹرک کا مطلب یہاں جسمانی سزا نہیں ہے بلکہ اموشنل پنشمنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو برا بلا کہا اور اس کو وہاں سے بگا دیا ود ہارڈ وورز اینڈ ان کیسٹ اور اس کو سخت الفاظ کے ساتھ ان پلیزنٹ الفاظ کے ساتھ ناخوشگوار لہجے کے ساتھ بغیر چو میں ان کیسٹ بغیر چو میں اس کو وہاں سے بگا دیا ہز مدر ہو از پیشنٹ بینگ ڈیڈ اس کی ماں جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی دین فیئرنگ لیسٹ ہز گریف شوڈ ہینڈر سلیپ پھر شاعر کہتا ہے کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ ناخوشگوار لہجہ اس کی نیند میں کوئی رکاوٹ ڈالے ہینڈر کا مطلب ہے رکاوٹ ڈالنا تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لسٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس ناخوشگوار لہجے سے میرے اس تیز لہجے سے میری اس ڈانٹ ڈپٹ سے 
کہیں اس بچے کے نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے تو اسی وجہ سے آئی وزٹڈ ہز بیڈ میں نے اس کے میں اس کے کمرے میں گیا بٹ فاؤنڈ ہیم سلمبرنگ ڈیپ لیکن میں نے ادھر جا کے دیکھا کہ وہ جو تھا میرا بچہ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا سلمبر گہری نیند کو کہتے ہیں وہ گہری نیند سویا ہوا تھا وتھ ڈارکنڈ آئی لیڈس اینڈ دیئر لیشز یٹ اور اس کی آئی لیڈس جو تھی وہ گہری ہو گئی تھی اینڈ دیئر لیشز یٹ اور ان کی پھلکیں اور ان کی آنکھوں کی پھلکیں جو تھی وہ ابھی تک فرام ہز لیٹ سوبنگ ویٹ تو شاعر کہتے ہیں کہ شاید وہ دیر تک سسکیاں لیتا رہا سوب کہتے ہیں سسکیاں لینا جس کی وجہ سے اس کی پلکیں جو تھی ابھی تک گیلی تھی ویٹ کا مطلب ہے گیلی شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اس کی روم میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے آئی لیڈس جو ہیں گہری ہے اور ان کی لیشز جو ہیں آنکھوں کی وہ دیر تک سسکیا لینے کی وجہ سے ابھی تک گیلی ہے اینڈ آئی ود مون مون کہتے ہیں تکلیف دہ آواز کو اور میں ایک تکلیف دہ آواز کے ساتھ کسنگ اوے ہسٹیئرس میں نے اس کے آنسوں کو میں نے اس کے آنسوں کو چومنا شروع کیا کیس مین چومنا لیفٹ ادرز آف مائی اون اور اس کے آنسوں کو اور اس کے آنسوں کو چومتے ہوئے میں نے اپنے آنسو اس کے چہرے کے اوپر بہائے فار ان اٹیبل ڈرون بسائڈ ہز ہیڈ فار کا مطلب ہے بیکاز کیوں کہ ان اٹیبل ڈرون بسائڈ ہز ہیڈ کیوں کہ اس کے بیڈ کے ساتھ جو ٹیبل رکھا گیا تھا ہی ہیڈ پٹ ود ان ہز ریچ تو اس ٹیبل کے اوپر میرے بچے نے اپنی پہنچ میں رکھی ہوئی تھی کیا اب باکس آف کاؤنٹرس یہ مختلف قسم کے کلونے اس نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی جس میں کاؤنٹرس کا ایک باکس شامل تھا اینڈ اے ریڈ وینڈ سٹون اور سرخ داریوں والا ایک پتھر تو یہاں پہ شاعر جو ہے ریڈ وینڈ سٹون کو پرسونیفائی کرتا ہے ہیومن ہارٹ کے ساتھ انسانی دل کے ساتھ جس طرح انسانی دل جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جس طرح انسانی دل میں سرخ رنگ کی رگیں ہوتی ہے اسی طرح اس پتھر میں بھی سرخ داریاں نظر آ رہی تھی اے پیس آف گلاس اے بریڈڈ بائی دا بیچ اور وہاں پہ شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اے بریڈڈ اے بریڈ کا مطلب ہے بروکن اور ربڈ اور وہ شیشے کے ٹکڑے ٹوٹے ہوئے تھے جو اس نے بیچ سے سمندر کے ساحل سے اکٹھے کی ہوئے تھے اور جو شیشے کے ٹکڑے ساحل سمندر کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ پانی کی لہروں کی ساحل کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے وہ شیشے کے ٹکڑے بھی رب ہو گئے تھے یا ٹوٹ گئے تھے اور وہاں سے اس بچے نے یہ ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ٹکڑے جمع کیے ہوئے تھے اور اس ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے تھے اس نے اینڈ سکس آر سیون شیلز اس کے علاوہ چھ یا سات جو سیپیاں تھی سی شیلز وہ بھی اس نے اس ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور بوٹل ود بلو بیلز اور ایک بوٹل بھی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر بلو بیلز کے پرنٹ بنے ہوئے تھے اینڈ ٹو فرینچ کاپر کوائنس اور دو فرانسیسی کاپر کے سکے بھی اس ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے تھے رینج دیئر وتھ کیئر فل آرٹ اور اس بچے نے ترتیب دی ہوئی تھی رینج مین ترتیب دینا وتھ کیئر فل آرٹ انتہائی احتیاط کے ساتھ اس نے وہ کلونے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بچے نے وہ کلونے اس ٹیبل کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دی ہوئی تھی اور وہاں پہ اس نے یہ کلونے رکھے ہوئے تھے ٹو کمفرٹ ہز سیڈ ہارٹ 
اپنے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے اس بچے نے یہ تمام کلونے ٹیبل کے اوپر ارینج کر کے رکھی ہوئی تھی سو وین دیٹ نائٹ آئی پریڈ ٹو گاڈ سو دا پوئٹ ہیئر از ان ایبل ٹو کنٹرول ہز ایموشن اینڈ ہی ٹرنز ٹوورڈز گاڈ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اسی رات جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی آئی ویپٹ تو میں رویا اینڈ سیڈ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے میں نے یہ کہا آہ وین ایٹ لاسٹ وی لائے وے ٹرینسڈ برتھ ٹرینسڈ کہتے ہیں سلیپنگ کنڈیشن کو سلیپنگ کنڈیشن تو جب ہم آخر کار اللہ تعالیٰ کے سامنے موت سے پہلے پڑے ہوئے ہوں گے ناٹ ویکسنگ دی اینڈ ڈیتھ ویکس کا مطلب ہے ٹو میک سم باڈی اپسیٹ ٹو میک سم باڈی وری تو ہم اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کر رہے ہوں گے موت سے قبل مطلب یہ ہے کہ موت سے قبل ہم ایک غیر مرئی احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے ویکس کا مطلب ہے ناراض کرنا تی از یوزڈ ان اولڈ انگلش فار یو سو ہیئر ہی ایڈریس از گاڈ کہ ہم جب موت سے پہلے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے تو موت سے پہلے ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے اینڈ دا ریمبرسٹ آف وٹ ٹوائز وی میڈ اور جوائز اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ کون سی کلونی تھی جو زندگی میں ہماری خوشی کا باعث بنی ہے سو ہیئر ٹوائز از یوزڈ از اے پن پن کہتے ہیں جب ہم کسی ایک لفظ کے دو مطلب لیتے ہیں زومانی الفاظ جسے اردو میں کہتے ہیں تو ٹائز کا ایک مطلب تو یہاں پہ کھلونا ہے لیکن دوسرا مطلب جو ہے وہ چیزیں وہ دنیاوی چیزیں جس کے پیچھے ہم زندگی میں بھاگتے ہیں اور اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر پیسہ حاصل کرنا جائیداد بنانا پراپرٹی بنانا شہرت کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں کہ ہم شہرت حاصل کریں اور سٹیٹس کا اور ہم سٹیٹس کے دل دادا ہے اور دنیا میں ہم سٹیٹس بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں طاقت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کوینٹری پیٹ مور کہتے ہیں کہ یہ کلونے ہیں اور ان کلونوں کے ساتھ ہم اس زندگی میں مصروف ہے اور یہ جس طرح چھوٹے بچے بچپن میں مختلف قسم کے کلونوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح ہم جو گرون اپس لوگ ہے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی مختلف قسم کے کلونوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے کلونے ان کے خوشی کا باعث بنے ہوئے ہیں وی میڈ اور جائز ہاؤ ویکلی انڈرسٹوڈ دا اے گریٹ کمانڈیڈ گڈ تو شاعر یہاں پہ پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہے کہ آپ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہے کہ ہم آپ کے احکام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے حالانکہ یہ احکام جو ہے انسان کی بلائی کے لیے ہیں گڈ کمانڈ کہتے ہیں آرڈر کو گڈ اچھائی بلائی ویلفیئر تو ہم انسان ہم بحثیت انسان کتنے کمزور ہے کہ ہم آپ کے حکموں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے حالانکہ یہی احکام ہمارے گڈنیس کے لیے ہماری بلائی کے لیے ہماری اچھائی کے لیے ہیں دین فادرلی ناٹ لیس تو یہاں پہ شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے فادر سمجھتے ہیں ہیومینٹی کے فادر سمجھتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے انسانیت کے فادر ہے دین آئی ہوم داؤ ہیز مولڈیڈ فرام دا کلے اور اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے کلے مٹی دا ولٹ لیو دا ریت تو وہ اپنے غصے کو ترک کر دیں گے لیو مین چھوڑنا ترک کرنا جا اللہ تعالیٰ ہماری نفرمانیوں کو دیکھیں گے ہمارے گناہوں کو دیکھیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں پنش کرے جس طرح شاعر نے اپنے بچے کو پنش کیا کسی غلطی کی وجہ سے 
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے وہ ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہماری گناہوں کو معاف کرے گا ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو غصہ آیا ہوا ہوگا وہ اس غصے کو تر کریں گے اینڈ سے اور یہ فرمائیں گے آئی ایل بی سوری فار دیئر چائلڈشنس کہ میں آپ کے گناہوں کو چائلڈشنس جو بجگانا عادتیں ہیں جو ہماری گناہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہوں کو ہماری ان بجگانا عادتوں کو معاف فرمائیں گے سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دی اردو ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف دا پوئم سو دس از سم تھنگ اباؤٹ دا پوئٹ آف دا پوئم کوئنٹری پیٹ مور ہی واز بورن آن ٹوینٹی تھرڈ جولائی ایٹین ٹوینٹی تھری اینڈ ہی ڈائڈ آن ٹوینٹی سکس نومبر ایٹین نائنٹی سکس واز ان انگلش وکٹورین پوئٹ اینڈ کریٹک بیسٹ نون فار ہیز نیریٹو پوئم اباؤٹ دا وکٹورین آئیڈیل آف اے ہیپی میریج دا اینجل ان دا ہاؤس سو ہی واز وکٹورین پوئٹ ہی بلانگس ٹو وکٹورین ایج اور انگریزی شاعروں میں کوئنٹری پیٹ مور ٹینیسن سے بہت زیادہ امپریس تھے پیٹ مور واز امپلائڈ ان دا برٹش میوزیم اپان دا پبلیکیشن آف ہیز فرسٹ بک آف پوئمز ان ایٹین فورٹی فور آفٹر دا ڈیتھ آف ہیز فرسٹ وائف دا گریف آف لاس بیکیم این گریٹ میئر ہیز لیٹر تھیم سو اس کی پہلی بیوی جب فوت ہو گئی تو اس کے فوت ہونے کے بعد ہیز گریف اور ہر ڈیتھ بی کیم اے میجر تھیم ان ہیز پوئٹری اس کے شاعری میں اس کی بیوی کا جو لاس ہے وہ اس کی شاعری کا ایک بہت بڑا تھیم ہے جس طرح کہ اس پوئم میں بھی شاعر نے اپنی بیوی کا حوالہ دیا ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی اور وہ بچہ جو تھا وہ یتیم تھا اسی وجہ سے وہ اس کی روم میں گئے تاکہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دے سکے تو اس پوئم دا ٹوائز میں بھی اس نے اپنے بیوی کا الوژن یا حوالہ دیا ہے لائک مینی وکٹورینس کوئنٹری پیٹ مور واز اے ڈیپلی ریلیجیس مین بہت سارے وکٹورینس کی طرح کوئنٹری پیٹ مور جو تھے وہ ایک بہت زیادہ مذہبی انسان تھے اور اس پوئم کا جو تیم ہے وہ بھی ایک مذہبی تیم ہے کہ ہم انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں لیکن آخر میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موت سے پہلے بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئی ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی گناہوں کو اور ان کی بچگانہ عادتوں کو معاف فرمائیں گے اور شاعر کی طرح وہ اپنے بچے کو پنش نہیں کریں گے کوئنٹری پیٹ مور اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے فادر سمجھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایک مہربان باپ کی طرح وہ ہماری کمیاں یا کوتاہیاں معاف فرمائیں گے تو اس پوئم کا جو تیم ہے وہ بھی ایک ریلیجیس تیم ہے ہو ریڈلی اینڈ سنسیئرلی ایسوسیٹیڈ دا آرڈینری ہیپننگز آف ایوری ڈی لائف ود ہیز ریلیجیس بلیف دس پوئم از این ایگزامپل آف ایٹ تو یہ پوئم جو ہے اس کی ایک مثال ہے آفٹر دیٹ دیر آر دا کوشچنس ایکسرسائز کے لیے میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا اس کے بعد ہم پوئم کی پیرافریزنگ اور ایکسپلینیشن پڑھیں گے اوکے دس از دی پیرافریزنگ آف دا پوئم دا ٹوائز اسٹینزا نمبر ون My little son who looked from thoughtful eyes and mood and spoke in quite grown-up wise. Having my law the seven times disobeyed, I struck him and dismissed his mother who was patient being dead. Paraphrasing. My son disobeyed me for seven times and spoke to me like a grown-up people. I scolded him and sent him away to his room without the usual kisses. He was alone in his room because his mother was dead. There was no one with him to console him. Stanza number two. Then fearing lest his grief should hinder sleep, I visited him but found him slumbering deep with darkened eyelids and their lashes yet from his late sobbing wet. Paraphrasing, I was afraid 
that my harsh words may give him sleepless night. Therefore, I visited him and his room. I found him asleep. But it seemed that he had been weeping in his bed for a long time because his eyelids were swollen and his eyelashes were wet and shining. Stanza number 3 And I with moan kissing away his tears left others of my own. For on a table drawn beside his head he had put within his reach a box of counters and a red veined stone, a piece of glass abraded by beech, and six or seven shells, a bottle with blue bells, and two French copper coins ranged there with careful art to comfort his sad heart. Paraphrasing It was very painful for me when I looked at my son having bitterly wept. His eyelashes were still wet. I started kissing his tears and sprinkled my own tears over his face. It was more painful for me when I saw his favorite toys beautifully arranged on a table like a box of counters, a red wind stone, a piece of a breaded glass, some shells, a bottle with blue bell flowers and two French copper coins. He was all alone and he had arranged the toys on the table to console his dejected heart. Stanza number 4 So when that night I prayed to God, I wept and said, Ah, when at last we lie with tranced breath, not vexing thee and death, and thou rememberst of what toys we made our joy. Paraphrasing, That night I prayed to God and wept. Then I realized that when we will be dead and will be unable to deny our Lord, He will have mercy upon us. He will realize our innocence and childish weakness. He will remember well the kind of toys we use to comfort ourselves. Stanza number 5 How weakly understood thy great commanded goods, then fatherly not less, then I whom thou hast moulded from the clay, thou wilt leave thy wrath and say, I'll be sorry for their childishness. Paraphrasing, How weak we are that we haven't understood the good commands of God. It is for the welfare of us. We have always violated God's rule, but God is the father of mankind. He has created us from clay to grow both physically and spiritually, but we have only preferred the physical side, the worldly side, but God is kinder and more merciful and will forgive our childish acts. Now, this is a reference of the poem. Poem ka reference kya hota hai? Is mein reference jo hai, aap do tariqo se lek sakte hai. Pehla tariqa to ye hai ki aap poem ka jo title hai, wo aap leke. The name of the poem or the title of the poem dono teek hai. Jis tarah is ka, is poem ka jo title hai, The Toys hai. And the name of the poet is Coventry Patmore. This is your reference. Ya aap reference ko is tarah bhi lek sakte hai ki these lines have been taken from the poem The Toys written by Coventry Patmore. Ye aap ke poem ka reference ho gaya. Per iske baad context jo hai, frankly speaking, examiner jo hai poetry mein context ke question mein ziyada interested hota hai. To isi wajah se aapko context intihai ehtiyat se likhna chahiye. Context ye mein ne aap ke liye likha hai, ye aap har stanza ke liye is context ko use kar sakte hai. So the context of the poem is, the poet punishes his son for disobeying him for seven times. His son had talked to him in a loud voice like a grown-up person, causes his father's displeasure. The poet rebukes his son and sends him to his room without being kisses him. The child left his father and is very upset. It is pertinent to mention here that the child is alone because his mother is dead. After some time, the poet realizes his mistake and visits his son in his room. He is afraid this is harsh behavior, 
might interrupt his sleep. Therefore, he visits him personally. He founds his son asleep when he reaches his bed. His child had wept bitterly because his eyelashes were still wet. The poet weeps to see his son in grief and kisses him. Then the poet realizes that we grown-ups too, like children, commits mistakes and God, instead of punishing us, forgive us. He is very kind and merciful. After that, we will write the explanation of the stanza. In this stanza, the poet tells us how he punished his son when he spoke to him like a grown-up person. He had disobeyed his command several times before this. This was for the seven times that he did not obey his orders. The poet scolded him and sent him away. He was alone in his room because his mother had died. He was sad and all alone in his room. There was no one with him to console him. Now, the second stanza, Then fearing, lest his grief should hinder sleep, I visited him, but found him slumbering deep, with darkened eyelids and their lashes yet, from his late sobbing wet. Now, the explanation of this stanza is, In this stanza, the poet tells us how he was repenting after punishing his son. It's natural that the parents feel upset when they rebuke their children and try to bring them round after some time. Same is the case with the poet. He was afraid that the harsh words he had used for his son may interrupt his sleep. Therefore, he went to his son's room. But when he reached there, he found him asleep. He was in slumber, but it seemed that he had been weeping for a long time because his eyelids were still wet and the sparkling tears were still there in the, in the eyelashes of his son. The poet was helpless and feeling guilty. Stanza number 3 An eye with moan, kissing away his tears, left others of my own. For on a table drawn beside his head, he had put within his reach a box of counters and a red veined stone, a piece of glass abraded by the beach, and a six or seven shells, a bottle with blue bells, and two French copper coins ranged there with careful art to comfort his sad heart. So the explanation of the stanza is, for parents, the most difficult thing in the world is to see their children in trouble. Therefore, when the poet saw the condition of his son's eyes because of excessive weeping, he became emotional and couldn't help crying. Under the fits of emotion, he started kissing his tears, but he also left his tears on the face of his son. The other painful and distressing scene was that, in order to console himself, the child had arranged his favorite toys very beautifully on the table beside his bed. These toys include a box of counters, a red vent stone, a piece of abraded glass, some shells, a bottle with blue bell flowers, and two French copper coins. These toys were arranged with great care which showed that these ties were of the greatest value. It showed how important these ties were to the boy. Stanza number 4 is, So when that night I prayed to God, I wept and said, Ah, oh, when at last we lie with tranced breath, not vexing thee in death, and thou rememberst of what toys we made our joys. So the explanation of the stanza is, in these lines the poet is talking about the helplessness of a man before death and the mercy of God. He realizes his sinful acts in life and prays to God to forgive him. He believes that God is the father of mankind and like a kind father he will forgive us at the end. He says that when we will not be annoying God, and will be lying unconscious before death in front of God, 
he will have mercy upon us he will forgive us he will realize our childish weakness and like a father he will forgive us we have been disobeying his commands in life and enjoying earthly things yet god will forgive us at the end the holy prophet said kullu bani adam khatwaun wa khairul khatwain at-tawabun translation tamam bani adam khatakar hai aur behtareen khatakar wo hai jo kasrat se toba karte hain to explanation mein aap koi hadith koi ayat koi quotation likh sakte hain जो इस्टेंजा के साथ रिलेटेड हो तो जैसा कि यह हदीस इस्टेंजा के साथ रिलेटेड है तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं तो इसका बड़ा अच्छा असर एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा एंड द लॉ स्टेंजा इज हाउ वीकली अंडरस्टुड द ए ग्रेट कमांडेड गुड्स देन फादरली नॉट लेस देन आई होम दाओ हैस्ट मोल्डेड फ्राम द क्ले दाओ विल लीव द रेत एंड से आई एल बी सॉरी फॉर देयर चॉइल्डिशनेस explanation in this stanza the poet repents that how weak we are that we have not understood the commands of god in life although these commands are for the good of us whatever he commands or forbids is for the welfare of us the poet here realizes his mistakes and begs god for his mercy he has made us from clay and has given us the liberty to do good or bad but throughout our life we have been disobeying him by refraining from the path assigned by him it is in the nature of human beings that we refrain from good we shall not perform the acts god has commanded to it is our weakness but god has taught us the way how to wash our sins by appealing to god's mercy the poet also believes that god is kinder and more merciful and at the end he will not scold us as the poet did to his son but will forgive our sins the last line teaches us the lesson of forgiving others so that we may be forgiven so this is the end of paraphrasing and explanation portion i hope uh, you have comprehended the explanation If there is any question please ask your question in the comment section below and if the video was beneficial to you please hit the like button and share it with your friends and if you are new on my youtube channel please subscribe it i shall be very thankful to you thanks for watching the video